হ্যালো ওয়েলকাম সবাইকে তো এই ভিডিওতে কিন্তু আমরা লং কোয়েশ্চেন যেগুলো আমরা দেখছিল জিও টেকনিক্যালে দু হাজার সতেরোতে তো লং কোয়েশ্চেন কিছু কিন্তু আমরা কিছু করে নিচ্ছি আর লং কোয়েশ্চেন বলতে কি আমরা কিন্তু পাইল ফাউন্ডেশন যেটা আমাদের ডিপ ফাউন্ডেশনের পার্ট সেখান থেকে কিন্তু আমরা কিছু লং কোয়েশ্চেন করে নিচ্ছি তো তোমরা যদি নতুন হও কেউ চ্যানেলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করে এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে এবং ভিডিওটা কিন্তু লাস্ট অব্দি দেখো আর এই সমস্ত যে ভিডিওগুলো পোস্ট করছি তার পিডিএফ পাওয়ার জন্য ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে হোয়াটসঅ্যাপে এবং তোমার টেলিগ্রাম গ্রুপের এই দুটো গ্রুপে কিন্তু তোমরা জয়েন হতে থাকো তোমরা কিন্তু টাইম টু টাইম এই সলিউশনগুলোর পিডিএফ কিন্তু পেতে থাকবে তো যাই হোক আমরা কিন্তু ভিডিওটা শুরু করছি তো আমার এখানে যেটা কোশ্চেন এসছিল দু হাজার সতেরোতে পাইলের কিন্তু একটা ওখানে জেনারেলি আমার কিন্তু যে জিও টেকনিক্যাল এটা কিন্তু হাফ পেপার এখানে কিন্তু কি করতে হয় আমার কিন্তু পাঁচটা লং কোশ্চেন করতে হবে পাঁচটা লং কোশ্চেনে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এবং শর্ট কোশ্চেন থাকে তোমার টেন মার্কসের এইভাবে কিন্তু থার্টি ফাইভ মার্কস হয় কিন্তু যে পাঁচটা যে লং কোশ্চেন দেবে ঠিক আছে সেই পাঁচটা যে করতে হবে সেগুলো কিন্তু করার জন্য তোমাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে না তো কিন্তু পারবে না তো এখানে যে পাইলের আমি যে অঙ্ক করাচ্ছি তো পাইলের এরকম টাইপেরই কিছু কিছু অঙ্ক আসে তো সেগুলো কিন্তু আমরা দেখে নিচ্ছি কি করে কি করতে হয় তো আমাদের এখানে ফার্স্ট যে অঙ্করা দিয়েছে আমার এখানে তো দুটো অঙ্ক মিলিয়ে কিন্তু পাঁচ নম্বর আছে ফার্স্টেরটা বলছে একটা টিম্বার পাইল বিং ড্রিভেন উইথ এ ড্রপ হ্যামার ওয়েইং তোমার কুড়ি কিলো নিউটন অ্যান্ড হ্যাভিং ফ্রি ফল অফ ওয়ান মিটার টোটাল পেনিট্রেশন অব দ্য পাইল ইন দ্য লাস্ট ফাইভ ব্লোজ ইজ থার্টি মিলিমিটার ওকে বলছে ডিটারমাইন দ্য লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অব দ্য পাইল ইউজিং ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ফর্মুলা তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ফর্মুলা কি ইটস এ ডাইনামিক ফর্মুলা আমরা কিন্তু পাইলের জন্য দু টাইপের ফর্মুলা হয় ওয়ান ইজ স্ট্যাটিক ফর্মুলা অ্যান্ড অ্যানালিস ইজ ডাইনামিক ফর্মুলা তো তোমরা কিন্তু পাইল থেকে কিন্তু স্ট্যাটিক ডাইনামিক এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু একটু দেখে যেও ওকে এই ফর্মুলাগুলো যদি পড়ে যাও তাহলেই কিন্তু অঙ্ক করতে পারবে তাহলে দেখে নিই এই ম্যাথটা আমি কি করে একটা সলভ করব তাহলে ফার্স্টে অ্যাকচুয়ালি এগুলো সব ক্লাসরুমে করানো আছে আমার যারা ক্লাস স্টুডেন্ট আবার সেখানে করিয়ে দিয়েছি তো এখানে জাস্ট ক্লাসের থেকে যে মানে স্ন্যাপশটগুলো এখানে না তো ক্লাসে কিন্তু আমি লিখে লিখে সমস্ত কিন্তু সলিউশন করে এখানে যদি আমি লিখে করাই ভিডিও বড় হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখানে জাস্ট ক্লাসের যে স্ন্যাপশটগুলো আছে সেগুলোই কিন্তু অ্যাড করে দিচ্ছি সলিউশন হিসেবে তাহলে ফার্স্টে যেগুলো যেরকম করেছিলাম ক্লাসরুমে সেটা হচ্ছে ডাবলু যেগুলো গিভেন ডেটা ছিল আমার সেগুলোকে কিন্তু লিখে নিয়েছিলাম তাহলে এখানে ডাবলু কত আছে ডেটা হচ্ছে আমার ওয়েট অফ ড্রপ হ্যামার সেটা হচ্ছে কুড়ি কিলো নিউটন এইচ মানে হচ্ছে আমার ওই যে ড্রপ হ্যামার যেটা আমার উপর থেকে পড়ছে পাইলের ওপরে ঠিক আছে কারণ এটা তো ডাইনামিক ফর্মুলা তো এইভাবে কিন্তু এইভাবে মানে লোড মেরে মেরে কিন্তু পাইলটাকে মাটির ভেতর ঢোকানো হয় তাহলে ফ্রি ফল কত উঁচু থেকে পড়ছে সেটা হচ্ছে এক মিটার তো এক মিটারকে কি করলাম আমি সেন্টিমিটারে নিয়ে চলে গেলাম ওকে কেন সেন্টিমিটারে নিচ্ছি সেটা বলছি নেক্সট হচ্ছে আমার এস সেটা হচ্ছে আমার কতটা আমার পেনিট্রেশন করছে কতটা ঢুকছে আমার লাস্ট ফাইভ ব্লোজে সেটা হচ্ছে থার্টি মিলিমিটার সেই থার্টি মিলিমিটারটাও কি করলাম আমি থ্রি সেন্টিমিটার করে দিলাম নেক্সট হচ্ছে সি এই সিটা কি সি ইজ এ কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টটা কার জন্য এখানে যেহেতু ইটস ফর ড্রপ হ্যামার এটা যদি আমার সিঙ্গেল বা ডবল অ্যাক্টিং হ্যামার হয়ে যেত তাহলে এটা হয়ে যেত জিরো সেন্টিমিটার যেহেতু এখানে ড্রপ হ্যামার দেখো কোশ্চেনে লেখা আছে ড্রিভেন উইথ এ ড্রপ হ্যামার ওকে ড্রিভেন ওইটা যেহেতু ড্রপ হ্যামার লেখা আছে সেই জন্য কিন্তু এই দেখো কোশ্চেনে লেখা আছে ড্রিভেন ওইটা ড্রপ হ্যামার তো ড্রপ হ্যামারের জন্য কত হয়ে যাবে ইট উইল বি টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার নেক্সট হচ্ছে এফ এফটা এখানে দেখো আমার এখানে বলে দেয়নি বাট ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ফর্মুলার জন্য আমরা জেনারেলি ফ্যাক্টর অফ সেফটি ছয় ধরে থাকি ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ফর্মুলার জন্য আমার ফ্যাক্টর অফ সেফটি ছয় হয়ে থাকে তাহলে ফার্স্টে আমি গিভেন ডেটাগুলো লিখে নিলাম নেক্সট আমি কি করব নেক্সট হচ্ছে আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাটা কিন্তু আমাকে লিখতে হবে সেই ফর্মুলাটা কি এই ফর্মুলাটা তোমরা একটু মুখস্ত করে নিও সেটা হচ্ছে আমার কিউ এ দ্যাট ইস অ্যালাওয়েবল লোড কিউ এ হচ্ছে অ্যালাওয়েবল লোড দ্যাট ইস ডাব্লু এইচ বাই এফ ইন্টু এস প্লাস সি এফ হচ্ছে আমার ফ্যাক্টর অফ সেফটি এফ হচ্ছে আমার ফ্যাক্টর অফ সেফটি এস হচ্ছে আমার কতটা পেনিট্রেট করেছে সি হচ্ছে আমার যে তোমাকে কনস্ট্যান্টটা বললাম সেটা ওকে এগুলো কিন্তু সব আমি ক্লাসরুমে কিন্তু লিখে লিখে করিয়েছি এখানে কিন্তু আমি জাস্ট সেগুলো স্ন্যাপশট দিয়ে দিয়েছি কারণ এখানে লিখে করতে গেলে কিন্তু টাইম নষ্ট হবে তো এখানে ভেবো না যে আমি ক্লাসরুমেও কিন্তু এইভাবে কিন্তু ক্লাস হয় জাস্ট
এটার অ্যান্সার হয়ে গেল সিক্সটি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান কিলোমিটার সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এবং অঙ্কটা এখানেই শেষ তা দেখতে পাচ্ছ কত ছোট ছোট অঙ্ক কিন্তু ছোট ফর্মুলা এগুলো মনে রাখলেই কিন্তু এখানে তুমি কিন্তু আই থিঙ্ক এই অঙ্কটাতে তোমার মানে দুই নম্বর আছে তো এইটুকু ফর্মুলা মনে রাখবে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ফর্মুলা আরেকটা আছে হিলিস ফর্মুলা ওটা একটু বড় আছে তো এই দুটো ফর্মুলা একটু একটু তো মুখস্ত করতেই হবে তো এইটুকু পড়ে যাও তাহলে কিন্তু এখান থেকে আমি কমন মানে তোমরা কমন পেয়ে যাবে নেক্সট যে আমাদের যে অঙ্কটা ছিল ওটা কিন্তু বড় ছিল ওটাতে কিন্তু ফোর মার্কস আছে ওকে কারণ এই দুটো মিলেই ফাইভ মার্কস মানে থ্রি বা ফোর এরকম আছে হয়তো ওকে নেক্সট আমাকে কি বলছে আমাকে এই গ্রুপ অফ টুয়েলভ পাইল এটা কিন্তু গ্রুপ পাইলের অঙ্ক আমাদের কিন্তু পাইল থেকে কিছু কিছু টাইপের অঙ্ক থাকে একটা গ্রুপ পাইল একটা তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ফর্মুলা তারপরে একটা তোমার হচ্ছে মানে কি বলবো গ্রুপের গ্রুপ পাইলের এফিসিয়েন্সি বার করা তারপরে হচ্ছে তোমার স্যান্ডের মধ্যে আমার একটা সিঙ্গেল পাইল আছে তার কত লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি এই টাইপের তিন চার রকমের কিন্তু অঙ্ক আসে তো তোমরা যদি এই তিন চার রকমের অঙ্ক প্র্যাকটিস করে যাও তাহলে কিন্তু তোমরা পাইল থেকে কিন্তু কমন পেয়ে যাবে তো এখানে যেটা আমার আছে এখানে কিন্তু আমার যে দুরকম টাইপ হয় পাইলের সেই দুরকম টাইপের অঙ্ক কিন্তু দেখে দিচ্ছি বাকি যে দুরকম আছে সেগুলো আমি আগামী ভিডিওটা ধীরে ধীরে কিন্তু পোস্ট করে দেব এবার হচ্ছে গ্রুপ বলছে বারোটা পাইল আছে ওকে এই গ্রুপ অফ টুয়েলভ পাইল ইচ হ্যাভিং ডায়মিটার পাঁচশো মিলিমিটার এবং থার্টি মিটার মিটার লং এবং এক একটা পাইল হচ্ছে মানে বারোটা কিন্তু পাইলের গ্রুপ বারো পিস পাইল সাপোর্টস এ র্যাপ ফাউন্ডেশন একটা র্যাপ ফাউন্ডেশনকে সাপোর্ট করছে দ্য পাইলস আর অ্যারেঞ্জ ইন থ্রি রোডস তিনটে রোতে আছে তাহলে বারোটা পাইল তাহলে এক মানে এক একটা কলামে কতগুলো পাইল হবে তোমার চারখানা করে মানে তিনটে রো তাহলে এক দুই তিন এক দুই তিন মানে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার তাহলে চার চার আট আর তিনে বারো তাহলে এইভাবে কিন্তু পাইলগুলো সাজানো আছে এবং তাদের স্পেসিং কত দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার সেন্টার টু সেন্টার এবার কিছু আমার যে ফাউন্ডেশন যে সয়েল আছে তার কিছু প্রপার্টিস দিয়ে দিয়েছে তার ডেন্সিটি কত যে সয়েলের সেটা হচ্ছে মানে বাল্ক ডেন্সিটি ইলেভেন কিলো কিলোমিটন পার মিটার কিউব কিউ ইউ দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে সেটা কত সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে দিস ইজ আনকনফাইন কম্প্রেশন মানে স্ট্রেন্থ কারণ এটা ফাইয়ের ভ্যালু কত এখানে জিরো তো ইটস এ ক্লেই সয়েল ক্লেই সয়েলের জন্য যে আমরা স্ট্রেন্থটা পাই দ্যাট ইজ আনকম আনকনফাইন কম্প্রেশন স্ট্রেন্থ অফ সয়েল সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটন পার মিটার স্কোয়ার আলফা আলফা হচ্ছে অ্যাডিশন ফ্যাক্টর সেটা আমার কত জিরো পয়েন্ট এইট জিরো এ ফেস মানে হচ্ছে ফ্যাক্টর অফ সেফটি এবার আমাকে কি বলছে ডিটারমাইন দ্য ক্যাপাসিটি অফ পাইল গ্রুপ এটা আমাকে বার করতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে এটাও কিন্তু আমি ক্লাসে করেছিলাম এবং কিন্তু এখানে আমি পুরো ম্যাথটা সলিউশন করছি না ক্লাসে যেগুলো লিখে লিখে করিয়েছিলাম ধীরে ধীরে সেগুলো কিন্তু এখানে জাস্ট আমি স্ন্যাপশট অ্যাড করে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু খাতায় কিন্তু নোট করে নাও ঠিক আছে ভিডিওটাকে পজ করে কিন্তু নোট করে নিও ডেটাগুলো কি কি ডেটা আছে এখানে কিন্তু আমি লিখে পুরোটা টাইম নষ্ট করছি না ওকে কারণ ভিডিও বড় হয়ে যাবে তাহলে এখানে যেগুলো আমার ডেটা ছিল ফার্স্টে আমাকে কি করতে হবে এই বি নাম্বারটার জন্য ফার্স্টে কিন্তু ডায়াগ্রাম এঁকে নিতে হবে একটা তোমরা যদি ডায়াগ্রাম না আঁকো তাহলে কিন্তু এই টাইপের ম্যাথগুলো কিন্তু করতে পারবে না তাহলে এখনই বললাম দেখো আমার তিনটে রো ঠিক আছে দেখো এখানে লেখা আছে ফার্স্ট রো ওকে এখানে লেখা আছে আমার ফার্স্ট রো ফার্স্ট রো এখানে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ ফার্স্ট রো ফার্স্ট রোতে দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে পাইল সেকেন্ড রো আছে সেকেন্ড রো তো একটাই গোল গোল কালোগুলো হচ্ছে পাইল ঠিক আছে চারটে পাইল থার্ড রোতেও কিন্তু চারটে পাইল ওকে হয়ে গেল তাহলে এই পুরো যে বারোটা পাইল হয়ে গেল এটা নিয়ে কিন্তু একটা পাইল গ্রুপ তাহলে পাইল এক একটা কত করে ডায়মিটার আছে পাঁচশো মিলিমিটার করে ডায়মিটার ওকে আর এর সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স কত ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ করে এক একটা সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স তাহলে এর ডায়মিটার হচ্ছে পাঁচশো মানে জিরো মিটার তাহলে এই সেন্টার থেকে এই এইটুকু পুরো যে মানে এটা আছে পুরোটা হচ্ছে তোমার জিরো মিটার তাহলে সেন্টার থেকে এইটুকু ওটা কত হয় মানে শুধু রেডিয়াসটা মানে ব্যাসার্ধটা নেব সেটা কত সেটা হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার তাহলে এখান থেকে এই এত অব্দি পুরো ডিস্টেন্সটা কত আসবে এইখানে হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তারপরে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এবং লাস্টে এখানে আবার কিন্তু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সব কটা যোগ করলে কিন্তু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ আমার দাঁড়াচ্ছে সেমভাবে কিন্তু এখানে ডিটাও কিন্তু আমরা বার করেছি একই রকমভাবে ঠি
যদি কিছু সি এর ভ্যালু যদি বলে না দেওয়া থাকে তাহলে যেটা হচ্ছে আমার আনকনফাইন কম্প্রেশন স্ট্রেন্থ যেটা যেটা আছে তার সাথে কিন্তু দুই ভাগ করে দেবো সেটা জেনারেলি করে কত আসবে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এই গিভেন ডেটাগুলো আবার একটু লিখে নিয়েছি গামার ভ্যালু যেটা আমার কোশ্চেনেই দেওয়া ছিল নতুন কিন্তু কিছু লিখে নি কোশ্চেনে যে সয়েল যে আমার মানে যেগুলো দেওয়া ছিল প্রপার্টিসগুলো সয়েলের সেগুলো কিন্তু জাস্ট এখানে লিখেছি ফায়ার ভ্যালু জিরো মানে এটা কিন্তু একটা কোহেসিভ সয়েল মানে যেরকম জেনারেলি ক্লে হয় ঠিক আছে কাদা মাটির ওপর একটা তুমি পাইলিং করছো ওকে তাহলে এটা সিটা জেনারেলি কি করবে কিউ যেটা আনকনফাইন কম্প্রেশন স্টেন্স সেভেন্টি ফাইভ দিয়েছে সেটাকে কিন্তু হাফ করে নিতে হবে জেনারেলি যদি ভ্যালু যদি না বলা থাকে হলো এবার আমরা কি করব পাইল যেটা ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাক্ট করছে ইন্ডিভিজুয়ালি ওকে তাহলে তার জন্য আমি কিবার করব কিউ ইউপি ঠিক আছে আলটিমেট লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ পাইল তাহলে সেটা কি হবে পি ফর হচ্ছে পাইল কিন্তু দু জায়গা থেকে কিন্তু রেজিস্টেন্স দেবে এটা যদি ভাবো পাইল হয় এটাও একটা পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট থেকে সে রেজিস্টেন্স দিচ্ছে আর তার যে এই যে পুরো যে স্ক্রিন আছে মানে স্কিন আছে ঠিক আছে পাইলের যে স্কিন আছে এর মাধ্যমেও কিন্তু সে রেজিস্টেন্স প্রোভাইড করবে তাহলে এই পি মান হচ্ছে পয়েন্ট এফ মান হচ্ছে স্কিন ফ্রিকশন ঠিক আছে স্কিনের থ্রুতে তাহলে কি করছি এপি মানে এরিয়া অফ তোমার যে বটম বটমের যে এরিয়া সেটা আর তার আমার পয়েন্ট রেজিস্টেন্স আর পি মানে হচ্ছে পয়েন্ট থেকে কতটা রেজিস্টেন্স যাচ্ছে এ এস মানে হচ্ছে আমার মানে সারফেস এরিয়া কারণ যে স্ক্রিন ফ্রিকশন দেবে সেটা কিন্তু এই পুরো সারফেসটা থেকে দেবে স্ক্রিন ফ্রিকশন ওকে আর এটা হচ্ছে আর এফ হচ্ছে আমার ফ্রিকশনাল রেজিস্টেন্স কত হচ্ছে তাহলে জেনারেলি কি হবে আমার এপিটা কি করে বার করবো এটা আমার কিরম ধরনের পাইল আছে সার্কুলার পাইল আছে তাহলে এপি মানে বেস এরিয়া তাহলে কি করে বার করবো দেখো সাইডে উপরে করেছি এপি হচ্ছে আমার যেহেতু বেস মানে কি বেসটা তার সার্কেল আছে তাহলে ডায়মিটার বলে দিয়েছিল আমার পাইলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার কিছুক্ষণ আগে ডায়াগ্রাম আঁকলো জাস্ট তোমার এরিয়ার ফর্মুলা পাই বাই ফোর ডিসকাস সেখান থেকে এপি কত পেয়ে গেলাম জিরো ঠিক আছে জিরো পেয়ে গেলাম সেটা তোমরা লিখে নিলে এবার যেটা আমার হবে সেটা হচ্ছে আমার আরপি আরপি ইকাল টু তোমার জেনারেলি ক্লেই সয়েল যদি হয় তার ক্ষেত্রে কত হয় জেনারেলি সিএনসি ওকে সিএনসি হয়ে গেল নেক্সট আমার যেটা আছে এ এস এ এস মানে কি আমার সারফেস এরিয়া তাহলে সারফেস এরিয়া সার্কেলের আমার কি হচ্ছে সারফেস মানে সারফেসের এরিয়াটা সেটা কি করে বার করব দেখে নি সেটা আমরা বার করছি দেখো পেরিমিটার ইন্টু লেন্থ করবো এটা আমার কিন্তু আমার রাফ ওয়ার্ক এটাকে কিন্তু আমি সাইডে করে দিচ্ছি এটা কিন্তু রাফ ওয়ার্ক এটা কিন্তু অঙ্কের পার্ট নয় তো দিস ইজ দ্য রাফ ওয়ার্ক ঠিক আছে তোমরা এটা সাইডে এরকমভাবে করে নিও ওকে হলো তাহলে এখানে আমার কি হচ্ছে তাহলে এ এস মান হচ্ছে সার্পেস এরিয়া পেরিমিটার ইন্টু লেন্থ তাহলে সার্কেলের পেরিমিটার কি হয় পাই ডি আর লেন্থ জেনারেলি পুরো লেন্থ তাহলে দেখো কোশ্চেনেই কিন্তু বলা ছিল তোমরা যদি দেখে থাকো পাই মানে আমার যে পাইলটা আছে সেটা কিন্তু থার্টি মিটার লং ছিল ঠিক আছে চাইলে এখানে পাশে আমি লিখেও দিচ্ছি লেন্থ হচ্ছে লেন্থ হচ্ছে আমার থার্টি মিটার লম্বা কতটা ছিল পাইলটা ঠিক আছে বসিয়ে দিলাম এইভাবেই যেরকম লিখলাম এইভাবেই কিন্তু লিখে লিখে সমস্ত কিন্তু কিছু করা ওকে তাহলে আমার তাহলে এখানে কত হচ্ছে আমার এখানে দেখো যেটা আছে এর ভ্যালু কিন্তু এখানে কত বসিয়ে দিলাম যেটা আছে এখানে পাই ডি এখানে বসিয়ে দিলাম ডি এর ভ্যালুটা জিরো এবং এল হচ্ছে আমার থার্টি মিটার করে কিন্তু আমার এ এসটা বেরিয়ে গেল ফর্টি সেভেন এবং সেই ফর্টি সেভেন এখানে বসিয়ে দিলাম নেক্সট হচ্ছে আর এফ আর এফ জেনারেলি কত হয় ফর মানে পাইল অ্যাক্টিং ইন্ডিভিজুয়ালি ইন ক্লে সেখানে হচ্ছে আলফা ইন্টু সি ঠিক আছে সি হচ্ছে কোয়েশন আলফা হচ্ছে আমার অ্যাডিশন ফ্যাক্টর এবার দেখো আমার এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন সিক্স এবার সির ভ্যালু দেখো কিছুক্ষণ আগেই বার করলাম সির ভ্যালু এখানে কিছুক্ষণ আগেই বার করলাম দেখো সির ভ্যালু থার্টি সেভেন পয়েন্ট সি আর সি ফাইভ সি বার দুটোই কিন্তু এক ঠিক আছে তো সি বার যেটা আছে তোমার এটা কিন্তু একটা তোমার কোথায় কাজ করছে একটা তোমার পয়েন্টের কোয়েশন একটা তোমার সাইড অব দ্য সয়েলের কোয়েশন বোথ সাইডের যে জন্য সেই জন্য দুটো সি এখানে আছে কারণ পাইলের কিন্তু বোথ একটা পয়েন্টে কাজ করছে একটা পুরো সাইডে একদম পুরো বডিতে কাজ করছে কোয়েশন সো এই জন্য কিন্তু দুটো সি আছে এখানে হলো তাহলে এবার কি করব নেক্সট তাহলে এটা হয়ে গেল এত অব্দি করলাম এবার তাহলে এখানে দেখো এখানে একটা সি এখানে একটা সি তাহলে এটা হচ্ছে এই সিটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট ঠিক আছে পয়েন্ট থেকে কতটা কোয়েশন আসে তার ভ্যালু থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পেলাম এনসি ঠিক আছে এনসির ভ্যালু কত হবে নাইন ঠিক আছে সেটা আমরা করে দেবো অ্যাজ পার আমার স্কেমটন আমাকে কিন্তু এই সাজেস্টটা করেছে যে এই এনসির ভ্যালু জেনারেলি তোমার ক্লে সয়েলের জন্য নাইন কিন্তু নিতে হয় ওকে এই ভ্যালুটাও মনে রাখবে নেক্সট ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ও
বারোটা পাইল কত নেবে তাহলে এটার সাথে কি করব জাস্ট বারো গুণ করে দেব তাহলে এই বারো গুণ করলে কত আসছে ওয়ান সেভেন সেভেন ফাইভ সেভেন কিলো নিউটন ঠিক আছে বারো গুণ করলে ওয়ান সেভেন সেভেন ফাইভ সেভেন কিলো নিউটন কিন্তু পেয়ে যাবো এটা এটা আমি কিভাবে বার করলাম ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েতে আমি পাইলগুলোকে ক্যালকুলেট করলাম যে একটা সিঙ্গেল পাইল কত নিতে পারে বারোটা পাইল কত নিতে পারে এবার আমি কি করব নেক্সট আমাকে আরেকটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যদি আমি পাইল অ্যাক্টিং অ্যাজ এ গ্রুপ গ্রুপ হিসাবে যদি আমি এটাকে দেখি তাহলে সেটা কি করে হবে তাহলে সেখানে আবার যদি গ্রুপ করি গ্রুপ করলে কি হচ্ছে এপি এপি মানে হচ্ছে তোমার বেস এরিয়া বেস এরিয়া কোনটা হবে এই যে দেখো এই যে এখানে যেটা কিছুক্ষণ আগে করলাম পুরো যে বড়টা ছিল এই যে বেস এরিয়া তাহলে এই পুরোটা নিয়ে এই যে আকাশি রঙের যেটা আমি করে রেখেছি আকাশি রঙের তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে আকাশি রঙের তার কিন্তু এখানে এরিয়াটা আসবে এই যে এই পুরো এরিয়াটা আকাশি রঙের তাহলে এটা কত আছে দেখো এখানে ফোর মিটার আর আমার মাথার ওপর দেখো থ্রি মিটার তাহলে এই পুরো এরিয়াটা কিন্তু আমাকে যে রেক্টাঙ্গেল আছে সেই পুরো এরিয়াটা এখানে নিতে হবে কারণ এটা পুরো গ্রুপটাকে এবার কনসিডার করছি এবার কিন্তু সিঙ্গেল কনসিডারেশন নেই তাহলে এইভাবে যদি আমি কনসিডার করি তাহলে কত থ্রি ইন্টু ফোর পয়েন্ট কত ছিল থ্রি ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এখানে কি করে দিলাম এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে গেল তাহলে এখানে দেখো থ্রি ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে আবার দেখো ওই আর পি যখনই এখনই যেটা বললাম আর পি ঠিক আছে আর পি তাহলে কি হচ্ছে আবার কিন্তু সেম ভাবে সিএনসি হয়ে যাচ্ছে এখন যেটা বললাম সিএনসি করব আর পির ক্ষেত্রে তাহলে সিএনসি হয়ে গেল তাহলে সি কত থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এনসি ভ্যালু সেই নাই নেক্সট হচ্ছে আমার এএস এএস মানে কি ওই যে পুরো এখনই দেখালাম তিন মিটার ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার আর তিন মিটার তার হচ্ছে আমার পেরিমিটার বার করবো পেরিমিটার ইন্টু লেন্থ এখনই বললাম সারফেস এরিয়া তাহলে রেক্টাঙ্গেলে পেরিমিটার কি হয় টু ইন্টু বি প্লাস ডি তাহলে টু ইন্টু বি প্লাস ডি করলাম ইন্টু এল আর এখানে যে যখন করব গ্রুপে যখন করব তখন কিন্তু আলপাসি করব না তোমার যে ফ্রিকশনাল রেজিস্টেন্স সেখানে শুধু সি বার করে দেবো তারপরে দেখো সবকটার ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছি এখানে সি এর ভ্যালু থার্টি সেভেন এটা তো ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছিলাম সি এর ভ্যালু হচ্ছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওকে আর এখানে হচ্ছে এন এর এন সির ভ্যালু হচ্ছে নাইন যেটা আমি বললাম অ্যাস পাস কেম তোর আমাকে এটা সাজেস্ট করেছে টু ইন্টু বি কত এখনই দেখলাম ব্রেথ হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ মানে যেটা এরকম চড়াতে ছিল আর ডেপ কত ছিল তিন মিটার এল ছিল কত এল হচ্ছে আমার থার্টি মিটার ছিল আর সি বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই পুরো ক্যালকুলেশনটা যদি করো তাহলে কত হবে কুড়ি হাজার ছশো পনেরো পয়েন্ট সিক্স টু কিলো নিউটন ওকে তাহলে আমি কিন্তু দুটো পেয়ে গেলাম একটা গ্রুপের ক্যাপাসিটি সেটা হচ্ছে কুড়ি হাজার ছশো পনেরো পয়েন্ট সিক্স টু আরেকটা হয়ে যাচ্ছে আমার ইন্ডিভিজুয়াল যদি আমি ক্যালকুলেট করি তার একটা ক্যাপাসিটি মানে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যালকুলেট করে বারোটা পাইলের ক্যাপাসিটি আর গ্রুপে যদি ক্যালকুলেট করি গ্রুপ হিসাবে যদি ক্যালকুলেট করে বারোটা পাইলের ক্যাপাসিটি আমি পেলাম তাহলে দেখো এখানে এই একটা ভ্যালু সতেরো হাজার সাতশো সাতান্ন কিলো নিউটন আর এখানে আরেকটা ভ্যালু হচ্ছে কুড়ি হাজার ছশো পনেরো পয়েন্ট সিক্স টু কিলো নিউটন তাহলে এই যে দুটো ভ্যালু হলো এই দুটো ভ্যালুর মধ্যে আমার সব থেকে মিনিমাম ভ্যালু যেটা হবে সেটাকেই কিন্তু আমি কনসিডার করবো তাহলে এই দুটো ভ্যালুর মধ্যে আমার মিনিমাম কোনটা সতেরো হাজার সাতশো সাতান্ন তাহলে লেসার অফ দ্য অ্যাভার ভ্যালু তাহলে এটাই কিন্তু আমার হয়ে গেল কি দিস ইজ দ্য আমার কিউ মিনিমাম বা অ্যালো যেটা হচ্ছে আমার পাইলের লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি দুটোর মধ্যে একটা গ্রুপে করবো একটা ইন্ডিভিজুয়ালি করব দুটোর মধ্যে যেটা কম হবে সেটাকে কিন্তু আমি কনসিডার করবো লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি হয়ে গেল সতেরো হাজার সাতশো সাতান্ন কিন্তু এটাই নয় কোশ্চেন আমাকে কি বলেছে কোশ্চেনে কিন্তু আমাকে যেছে অ্যালাওয়াবেল তাহলে সেটা করার জন্য আমি কি করব মানে অ্যালাওয়াবেল ক্যাপাসিটি অফ পাইল তাহলে সেটা করার জন্য কি করব যেটা কিউ মিনিমাম এখনই বেরোলো তার সাথে কিন্তু ফ্যাক্টর অফ সেফটি ভাগ করে দেবো ফ্যাক্টর অফ সেফটি ভাগ করে দেওয়ার ফলে আমার অ্যালাওয়াবেল যেটা আসবে সেটা সতেরো হাজার সাতশো সাতান্ন ফ্যাক্টর অফ সেফটি আমি কোশ্চেনেই দেখবে তোমরা যদি কোশ্চেনটা টুকে নাও সেখানে দেখবে দেওয়া আছে টু টু পয়েন্ট ফাইভ বসালে এই হয়ে গেল আমার অ্যান্সার ঠিক আছে সেভেন ওয়ান জিরো টু পয়েন্ট এইট তো এই অঙ্কটা একটু বড় আছে তোমরা কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করে নাও প্র্যাকটিস করলে কিন্তু অবশ্যই এই অঙ্কগুলো তোমরা করতে পারবে ওকে তো যাই হোক আমাদের কিন্তু আরেকটা আরেকবার বলে দিচ্ছি সিক্স সেমিস্টারের ক্লাসের শুরু হবে এপ্রিল মাস থেকে যারা জয়েন করতে ইচ্ছুক অফলাইন অনলাইন ব্যাচে তারা কিন্তু জয়েন করতে পারো জয়েন করার জন্য সেভেন নাইন এইট জিরো সেভেন ওয়ান জিরো ফাইভ এইট সেভেন এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফোন করে নিতে পারো দুটো ব্যাচেরই ফিজ হচ্ছে ফোর ফিফটি রুপিস পার মান্থ ওকে তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি যারা নতুন আছো তারা কি